ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ചില ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ റൊട്ടേഷൻ വർക്ക് എനർജി ഓസിലേഷൻ വേവ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് അതായത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അതറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവാം പാടില്ല എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാൻ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ടേം ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ബി സെയിം ഒരു ഇക്വേഷനിലുള്ള ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുക്കി എങ്ങനെ പറയാം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചുരുക്കി അല്ലാതെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പറയാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനാണ് രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുരുക്കിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചെക്ക് ദ ഇക്വേഷൻ ബൈ യൂസിങ് ഡയമെൻഷൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവിടെ എന്താണ് നോട്ടേഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എസ് ഈക്വൾ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എസ് അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ആണ് എന്ന് ഓർമ്മ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും വിശദമായിട്ട് പറയും കാരണം അറിയാത്ത കുട്ടികളാണല്ലോ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചുരുക്കി എഴുതണം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒന്നും അറിയില്ല എങ്കിലും ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ലോകരുതൻ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് ലോകരുതൻ ടേബിൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അറിയാത്ത ഒരു തന്നെ താഴെ ലിങ്ക് കൊണ്ട് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക അത് നോക്കിയിട്ടെങ്കിലും ആ ഡയമെൻഷൻ പകർത്തി എഴുതി വെക്കണം ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷന് അരമാർക്ക് അരമാർക്ക് വീതമാണ് രണ്ട് മാർക്കിൽ ഓരോ ടേമിന് അരമാർക്ക് അരമാർക്ക് പിന്നെ ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അരമാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ എത്ര ടേമുണ്ട് എക്സ് ഒരു ടേം അല്ലേ അത് എൽ എച്ച് എസ് ആണ് ആർ എച്ച് എസിൽ രണ്ട് ടേം യു ടി ഒരു ടേമാണ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയറിൽ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് വിട്ടേക്ക് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ടേമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടേമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിന് ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് എഴുതുന്നതിനും അരമാർക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല വേർഡ്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന മെത്തേഡ് എന്നൊന്നുമില്ല ആൻസർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയമെൻഷൻ എൽ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് എഴുതി ഓക്കെ അടുത്തത് ഏതാണ് യു ടി അപ്പോൾ യു ടി ഒന്നും ഒരു പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് യു എഴുതുക പിന്നെ ടി എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്
പേപ്പറും പേനയും എടുത്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും സ്കൂളിൽ നിന്ന് മോഡൽ എക്സാമുകളും അല്ലാതെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെ തെറ്റുന്നത് നല്ലതാണ് അത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് തെറ്റ് ശരിയാക്കി ഫൈനൽ എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്ക് ശരിയാവണം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തെറ്റുന്നത് കൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും പോവുകയൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ തെറ്റണം ഇപ്പോൾ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് തെറ്റില്ല ആ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും ശരി മാത്രം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് വിട്ടുപോകും പക്ഷെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തെറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണെന്നറിയാം യു ആണെങ്കിലും വി ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിക്കും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും ഒക്കെ എല്ലാ ഏത് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ടി ടൈം എന്താണ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ആണ് അപ്പോൾ യു ടി എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട അറിയാത്തവർക്ക് മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം യു ടി ഇതാ യു ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ തെറ്റി വരുന്നത് കാണാം ആൻസർ ഷീറ്റുകളിൽ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വരും അല്ലേ ആ എൽ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടി റേസ് ടു സീറോ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും എൽ ടി സീറോ ഇടാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോകും സീറോ ഇടാൻ മറന്നു പോയാൽ അവിടെ എൽ ടി എന്നായി എൽ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നതും എൽ ടി എന്ന് എഴുതുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് കാരണം എന്താണ് ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ആണ് അതേസമയം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് എഴുതിയിട്ട് സീറോ ഇടാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആൻസർ നോക്കുന്നവർ എൽ ടി എന്ന് അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകണം അതൊക്കെ മനസ്സിൽ മതി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ അതങ്ങ് പോയി സീറോ ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ല് കിട്ടി ഇവിടെ എല്ല് കിട്ടി അടുത്ത ടൈം നോക്കൂ എ ടി സ്ക്വയർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ കാരണം ആ ആകെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ടേബിളൊക്കെ തുറന്ന് എഴുതുമ്പോഴേക്ക് സമയം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആകും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഡയമെൻഷനൊക്കെ ബൈഹേട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ ഡയമെൻഷനിൽ മിക്കവാറും പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് സ്ക്വയർ കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകും ഇപ്പം ടി സ്ക്വയറിന് ടി എന്ന് എഴുതും ആ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നത് കാണാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ടു രണ്ടും കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് വന്നു ടി റേസ് ടു സീറോ വന്നു ബാക്കി അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് എല്ലാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ മൂന്ന് ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ വഴി എഴുതുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് യു ടി ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ടി സ്ക്വയർ മൂന്ന് ടൈമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് അതെന്താണ് എൽ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ദർ ഫോർ ദ എബോ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും വിശാലമായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതാൻ പോകേണ്ട കാരണം ഇത്തവണ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാ നമുക്കറിയാവുന്ന മുഴുവൻ നമുക്ക് എഴുതി പോകണം എല്ലാത്തിനും മാർക്ക് വാങ്ങണം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ മാക്സിമം സമയമൊന്നും ഇരിക്കണ്ട അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇവിടെ ഓരോ നോട്ടേഷനും എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എം മാസ് ആണ് ബി വെലോസിറ്റി ആ
ഇവിടെ ഇതൊരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അരമാർക്ക് തരികയുള്ളൂ ഇത് ഒന്നുമില്ല ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് മാസ് എം എഴുതി വി സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ കബദ്ധം പറ്റും സ്ക്വയർ ഇടാൻ മറന്നു പോകും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എഴുതും എൽറ്റി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എഴുതും പക്ഷെ പിന്നെ അത് മറന്നു പോകും സ്ക്വയർ മറക്കരുത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു മറക്കരുത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ എൽ ആണ് അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് എഴുതി ബൈ എൽ അല്ലെ എൽ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഒരു എല്ല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി എല്ല് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഏത് ഫോഴ്സിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഡയമെൻഷനിൽ കാരണം എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ഫോഴ്സുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഏത് ഫോഴ്സിന് ഇക്വേഷൻ മാറും പക്ഷെ ഡയമെൻഷൻ ഏത് ഫോഴ്സിനും ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂട്ടോ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതോടു കൂടി രണ്ട് മാർക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ വൃത്തിയായിട്ട് പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എച്ച് ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എച്ച് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഹൈറ്റ് ആണോ അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈക്വൽ ടു എഫ് വി സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് അവരൊരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും അത് അതുമായിട്ടില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് വി വെലോസിറ്റി ആണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതോടുകൂടി ആകെ പതറും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പതറരുത് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം വട്ട് ഈസ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം അല്ലേ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന എന്താ കുട്ടികളെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആർ ക്രോസ് പി ഇപ്പം ഇവിടെ വെക്ടറൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വെക്ടർ സ്കാലർ അതൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആ സൈഡിലേക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി ഡയമെൻഷനിൽ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റോ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റോ അതൊന്നും വേണ്ട അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ക്രോസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആർ പി എന്നങ്ങ് എഴുതിക്കേ അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ ക്രോസ് പിയിൽ ക്രോസ് ഒഴിവാക്കി ആർ പി എന്ന് എഴുതി വട്ട് ഈസ് പി ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം അല്ലെ അപ്പൊ പി ഈക്വൽ ടു എം വി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കുക ആർ എം വി അപ്പൊ ആറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ മാസിന് എം വെലോസിറ്റി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ അതിനെ ചുരുക്കി എന്ത് എഴുതാം എം ഇവിടെ എൽ എൽ പവർ വൺ വൺ അപ്പൊ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി അതിന് പകരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ പതറരുത് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എച്ച് എച്ചിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ ചിന്തിക്കുക എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ആണ് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കരുത് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അവർ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി തുടങ്ങുക ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എഫ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അറിയാലോ വി സ്ക്വയർ കണ്ടോ വീണ്ടും സ്ക്വയർ വന്നു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുന്നതിനും അരമാർക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയി ഇവിടെ അരമാർക്കേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇതുവരെ ഒന്നര മാർക്കാണ് പിന്നെ ഇതും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് രണ്ട് മാർക്ക് കേട്ടോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ
എച്ചിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തവണ ഇത്ര ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ ഇത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ വെലോസിറ്റി കനോട്ട് ബി ആഡ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ വെലോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഞാൻ ബി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് വിച്ച് ലോ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിലെ ഏത് ലോയുമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ബന്ധമുള്ള ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഇതാണ് ബി പാർട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഡയമെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഡയമെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഡയമെൻഷനിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ പ്രിൻസിപ്പളേ ഉള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ കണ്ണും അടച്ച് എഴുതിക്കോളുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എ ബി സി പാർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ വായിക്കണം അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും അത് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഡയമെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആകെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് എന്താണ് ചോദിച്ചത് വിച്ച് ലോ ഓ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിലെ ഏത് ലോയാണത് ഏതാണ് ലോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ വിട്ടേക്കാം അടുത്തത് ചെക്ക് ദ ഡയമെൻഷണൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ പി വി ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ഏതൊക്കെയോ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിക്കോളൂ പി പ്രഷറാണ് വി വോളിയം ആണ് ആ ഒരു വർഷം കുട്ടികളെല്ലാവരും വോളിയം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിക്ക് വെലോസിറ്റി ആണ് എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോകും ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തണം വി ഇവിടെ വോളിയം ആണ് എഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഏരിയയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്തിനും എല്ല് തന്നെയാണ് ഡയമെൻഷനിൽ അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ വോളിയം ആണെങ്കിൽ എൽ ക്യൂബ് ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നത് വോളിയത്തിന് എൽ ക്യൂബ് ആണെന്നും ഏരിയയ്ക്ക് എൽ സ്ക്വയർ ആണെന്നും അല്ലാതെ ബയോഹേട്ട് പഠിച്ചാൽ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കിട്ടിയില്ലേ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അറിയില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കുക എഫ് ഫോഴ്സ് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആദ്യം എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് പി വി അല്ലേ അതൊരൊറ്റ ടൈമാണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എഫ് എക്സ് രണ്ടിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആയാൽ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് പി വി നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു പി വോളി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് പി വി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻ ടു എൽ ക്യൂബ് അതിന് പകരം ഇവിടെ വി ഇടെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റും പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കൊന്നും പോകില്ല ബാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ അല്ല ആരാ ആരാ മാർക്ക് വീതം വരും ഓക്കെ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അടുത്തത് എന്താണ് എഫ് എക്സ് എഫ് എക്സ് എന്താ എഫിന് ഇത് എഴുതി എക്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എൽ എഴുതി ഇത് കിട്ടി ഇനി ഇത്രയും എഴുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് ഞാൻ അത് എഴുതിയില്ല ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് ദർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് പി വി ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എഫ് എക്സ് ദർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഇവിടെ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ടി പ്ലസ് സി ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ചെക്ക്ഡ് യൂസിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി
A, B and C. A, B, C. This dimension is the same dimension. That is the clue. This is the same X is the dimension. Meter is the unit. This is the same dimension. This is the same dimension. This is the same dimension. This dimension. equal to L. This dimension of A equal to L in idam. Okay, next dimension of x equal to dimension of B T. Anganiana. Our tame on but dimension of x equal dimension of B T in the x in the dimension and then L B B and I'm kind of T and then a second other type other than the dimension up a B T dimension B T equal to L B L A can and other B out under theater T upper take a good boga. Kind of it touch area will change the then a by t, apo, lt raised to minus 1. Okay, b is the t. Added to the x equal to ct square. x is the l. ct square, c is the t is the square, t square, c l is the t square. c is the t square. lt raised to minus 2. Apo, a is the a, b is the a, c is the a, dimension is t. Next equation. Check whether the equation t equal to 2 pi root m by g. Ito, m by g is t. Period along time m mass g acceleration due to gravity 2 pi constant. Aana. Dimensionally, check the equation. This is the same thing. 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 This is m in the dimension m g acceleration due to gravity a the acceleration ayalum lt raised to minus 2 aanu ezhudi ivide onnum cancel aayi pogunnilla m l mugalilekku pogumbo minus 1 t minus 2 mugalilekku pogumbo plus 2 appo dimension of l not equal to dimension of root m by g therefore equation is wrong suppose dimension in, equation ingane aayirunno nu karuthuga t equal to 2 pi root l by g ningalku parijayulla equation aanu appo ningal engane check cheyum appo ivide m maariyitte endagum l aagum alle appo ivide endu sambhavikkum m maariyitte l aagumbol l l dimension l varunu length inde dimension l varunu l l cancel cheyunu appo t raised to minus 2 vile mulekku pogumbo square aagunu root of t square equal to T Agunu. Up of the Sambuchu. Suppose in an angle dimension of LHS equal to dimension of RHS. Alle the LHS um RHS um same. Therefore, equation is correct. In an angle 2 pi root L by G. I did no angle. Pakshavda previous question the George and then root M by G and therefore equation is wrong. Next question by Q. Mechanical power is represented by. P equal to FV plus AV cube rho. P power on. Kando, mechanical power on pressure alla. Other on a bit to other months like and a guiding. If a force on V velocity on a equation than a volume. Other must read the jamadi. A area on the parano. EV velocity than neana. If the PLA the rho on a density on a or only with a paranet under a part dimensional formula of power is. Dash that is power and the dimension formula under the kingdom. I am mark you the final answer. Matra man would predict another logger than table no key direct and aid the almadi. A lingle conduit can an angle and do power equal to work by type. I'm going to do it again. Then damn the question check the dimensional validity of the above equation. Is in the dimension of which the check is a yana. It was an inquenda. Either the equation which of the following equations cannot be obtained by dimensional method. Then the answer is n equal to n0 e raised to minus lambda. Dimension of which is the equation. We will get the dimension of which is the equation. Okay, let's get the answer. If you want to get the answer directly, you will get the answer directly. Now, let's get the answer. If you want to get the answer, dimension of power is equal to work by time. Work is equal to force into displacement by t force in ml t raised to minus 2 distance in l kodutu t ki t kodutu ennittu adana solve cheyidappol idu avade m l l appo l square ayi ivide minus 2 ivide oru 1 appo idu mogalekku pogumbo minus 1 aavum appo minus 2 um minus 1 um kuda endayi minus 3 ayi 
പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ സ്പീഡിൽ അടിച്ചു വിടുക ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവർ വളരെ സ്ലോയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അവിടെ അരമാർക്ക് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ടൈം എഫ് വി ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു പി ഈക്വൽ ടു എഫ് വി പ്ലസ് എ വി ക്യൂബ് റോ ആയിരുന്നു അതിൽ എഫ് വി ഫോഴ്സ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലേ ദെൻ വെലോസിറ്റിയുടേത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ എൽ 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 സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇവിടെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് കിട്ടി എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ അടുത്ത ടൈം ഏതാണ് എ വി ക്യൂബ് റോ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എയ്ഡത് ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ വി ക്യൂബ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം വി ക്യൂബാണ് വീടത് എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇവിടെയാണ് എപ്പോഴും പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എഴുതി ഇനി ഡെൻസിറ്റി സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കുക മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് മാസിന് എം എഴുതി വോളിയത്തിന് എൽ ക്യൂബ് എഴുതി അപ്പോൾ എം ബൈ എൽ ക്യൂബ് ഇനി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എൽ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ പിന്നെ എം എൽ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ എൽ ക്യൂബും എൽ ക്യൂബും ഇവിടുന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ എം ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് എഴുതി എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം അല്ലേ ഇവിടെ എഫ് ഇയർ ഡയമെൻഷനും സെയിം ആണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും ഇതാണ് ദർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ഇനി നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ ബോക്സിലെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനുമാണ് കണ്ടോ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ചെക്ക് വെദർ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് തരുമ്പോൾ അത് മുഴുവനൊന്നും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കുക എം മാസ് ജി ആക്സലറേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി വി വെലോസിറ്റി എച്ച് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് പോയി കോൺസെൻറ്റ് പിന്നെ എം വി സ്ക്വയറിന് എം അല്ലേ വി സ്ക്വയർ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ആകണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എം ഇനിത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നെഴുതി ഇനി അടുത്ത ആർ എച്ച് എസിൻ്റെ എം ജി എച്ചിൻ്റെ നോക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു എം എം എഴുതി ജി ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എഴുതി എച്ചിന് എൽ എഴുതി അപ്പോഴും എന്ത് വന്നു എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് ദർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് ഇനി എൻ സി ആർ ടിയിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ പ്ലസ് വി സീറോ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസിൽ ഒരു ഒരു ടേമും ഇവിടെ റൈ ആർ എച്ച് എസിൽ നാല് ടേമും അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ നാല് സോറി ത്രീ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണോ നോക്കുക ഇവിടെ ഹാഫ് അങ്ങ് കളയുക അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ അത് ഓക്കെയാണ് അല്ലേ ഇനി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് സീറോ എക്സ് ആയാലും എക്സ് സീറോ ആയാലും എന്താണ് ഈ ഡയമെൻഷനിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഏതാണ് വി സീറോ ടി വി സീറോ ടിയിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിൽ ടീം കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുവരെ കറക്റ്റാണ് അടുത്ത ടൈം ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഹാഫ് പോക്കോട്ടെ എ ടി സ്ക്വയറിൽ എ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി സ്ക്വയറും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എൽ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ടേം ഓൺ
ആക്ച്വലി ആൻ എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ കാരണം എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ അല്ല എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വരണം അല്ലേ ഡയമെൻഷനിലി കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എക്സാക്റ്റ് അല്ല അവിടെ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അത് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ജസ്റ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ബിക്കോസ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് യൂസിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ചെക്ക് വെദർ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ബൈ റൂട്ട് ജി ബൈ എൽ നേരത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എം ബൈ ജി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജി ബൈ എൽ പറഞ്ഞു ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എൽ ബൈ ജി ഞാൻ ചെയ്തു തന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം സിമ്പിൾസ് ഹാവ് യൂഷ്വൽ മീനിങ് അത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ടി ഈക്വൽ ടു ബൈ റൂട്ട് ജി ബൈ എൽ കേട്ടോ എൽ ബൈ ജി അല്ല ജി ബൈ എൽ ആണ് ടു ബൈ കോൺസെൻറ്റ് പോക്കോട്ടെ ആദ്യം എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഓക്കെ ഇനി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് ജി ബൈ എൽ ജിയുടേത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എല്ലിൻ്റേത് ബൈ എൽ എഴുതി അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു എല്ലും എല്ലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടി ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് എഴുതാം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് റോങ് ഇനി അതുപോലെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല തന്നിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതാനും പറയും അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് സമയം കളയാതെ ലോകത്തിൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാ മാസ് അല്ലേ പിന്നെ എൽ ജി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഏതാണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നതാണ് ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം എഴുതാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് വർക്കിനും ഇത് തന്നെയാണ് ടോർക്കിനും ഇത് തന്നെയാണ് എനർജിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എം ഈക്വൽ ടു എം സീറോ ബൈ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഈക്വാലിറ്റി സൈൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം യൂസിങ് ഡയമെൻഷണൽ മെത്തേഡ് പുട്ട് ദ മിസ്സിങ് സി സ്ക്വയർ അറ്റ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ കൊടുക്കണം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെയിം ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ സോൾവിങ് ദ എബോവ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വേണം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഹോമോജിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അതിൻ്റെ പേര് അല്ലെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം എം ഈക്വൽ ടു എം സീറോ ബൈ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഡയമെൻഷനിലി കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതും മാസാണ് ഇതും മാസാണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാസ് മാസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വേണം ഈ ടേം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല അപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പം ഇവിടെ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ വി സ്ക്വയറിൽ അടിയിൽ ഞാൻ സി സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സി സ്ക്വയർ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ എവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വി സ്ക്വയറിൻ്റെ അടിയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് രണ്ടും വെലോസിറ്റി ആണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ വരും അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ വന്നു ഇവിടെ ഈ ടേം ഇല്ലാതാകുന്നു അപ്പോൾ ഡയമെൻഷനിലി കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേമിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസ് മാത്രമേ ഒന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ എവിടെ കൊടുത്തു ഇവിടെ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡൗട്ട്സ് വെദർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു എം വി ക്യൂബ് ഓർ കൈന
ഇവിടെ എനർജിയുടേത് എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെയും ആർ എച്ച് എസിൽ കിട്ടിയത് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത പാട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഡയമെൻഷനുള്ള ഫുൾ മാർക്കും വാങ്ങിക്കുക താങ്ക് യു